Hi guys, so welcome to Crit Chat with Vankadesh. So World Cup lo knockout stage ko chesam first semi final between England and New Zealand. E rose na jarag bhotundi. England and New Zealand ana gaane mana gud ko chedi England versus New Zealand final in 2019 One Day World Cup. Chala chala tight match, classic match adi. Normal time lo tie adi, super over tie adi. Kani wo stupid rule aadar anga England ni vijay thega pride incha. Chala chala heart breaking New Zealand. Mana teli da pain. న్యూజిలాండర్ ఇప్పటికి కూడా దాన్ని తీయించుకోలేదు ఎందుకంటే అంత బాగా ఆడి టై చేసుకుని ఏదో అర్థం లేని ఒక బౌండరీ కౌంటర్ రూల్ ఆధారంగా మ్యాచ్ ఓడిపోవడం వరల్డ్ కప్ చేజార్చుకోవడం అనేది ఇప్పటికీ వాళ్ళకి మింగుడు పడని అంశం సో చాలా కసిగా ఉంటారు దే విల్ బి గనింగ్ ఫర్ రెవెంజ్ అగేన్స్ట్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఈ మ్యాచ్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇంటెన్స్గా ఉండిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్ ది ఫైనలిస్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ వన్ డే వరల్డ్ కప్ విల్ బి ఇన్ యాక్షన్ at abu dhabi at 7:30 india time so head to head record ela undi head to head record chuste ee rendu teams ippudu varaku five times t20 world cup lo thala padithe aa five times lo three times england gelchindi two times new zealand gelchindi england ki favorable ga undi record last time ante last world cup 2016 lo jarigina appudu t20 world cup dantlo ilage semi final lo delhi lo jarigina semi final lo new zealand ni england odichindi so last knockout match in this format వరల్డ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ గెలిచింది కాబట్టి కొంచెం సైక్లాజికల్ ఎడ్జ్ వాళ్ళకి ఉండే అవకాశం ఉంది మ్యాచ్ వైద్య అబుదాబీ అబుదాబీలో కొన్నిసార్లు బౌలర్స్ కనుకూలించే పిచ్లు చూసాం కొన్నిసార్లు ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ బౌలర్స్ కనుకూలించారు ఎందుకంటే రబాడా అండ్ నోకియా రీసెంట్గా బంగ్లాదేశ్ మీద ఎయిటీ ఫోర్కు ఎయిటీ ఫైవ్కి వాళ్ళు ఆల్అట్ చేశారు అలాగే ఇండియా కూడా ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ టెన్ చేయడం చూసాం మనం అగేన్స్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో బ్యాటింగ్ ఫ్రెండ్లీ కండిషన్స్ ఉన్నాయి బౌలర్స్ కనుకూలించి కానీ మోహన్ సింగ్ అని క్యూరేటర్ ఇండియాకి చెందిన క్యూరేటర్ రీసెంట్గానే చనిపోయాడు పాపం ఈ ఇక్కడ క్యూరేటర్ బట్ హీ హస్ ప్రిపేర్డ్ ది బెస్ట్ పిచెస్ ఆఫ్ ది త్రీ వెన్యూస్ ఇక్కడ మనం చూసాం సో బ్యాటింగ్ అనుకూలించే అవకాశం ఉంది నమీబియా బంగ్లాదేశ్ అలాగే పాకిస్తాన్ వర్సెస్ నమీ పాకిస్తాన్ నమీబియా అండ్ బంగ్లాదేశ్ సౌత్ ఆఫ్రికా మ్యాచ్ జరిగిన పిచ్ పైన ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుందని మనకు తెలుసు సెంటర్ ఆఫ్ ది గ్రౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి స్క్వైర్ బౌండరీస్ ఈక్వల్గా ఉండే అవకాశం ఉంది డ్యూ ఫ్యాక్టర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వింటర్ సెట్ ఇన్ అయింది కాబట్టి పోరు పోరు డ్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సెకండ్ బ్యాటింగ్ చేసే టీంకి డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సెకండ్ బౌలింగ్ చేసే టీంకి రాదా ఎందుకంటే బౌలింగ్ విల్ బి డిఫికల్ట్ వెట్ బాల్ ఉంటుంది బ్యాటింగ్ బికమ్స్ ఈజియర్ అండర్ లైట్స్ అండ్ డ్యూ టు డ్యూ ఫ్యాక్టర్ బ్యాటింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది టాస్ టాస్ చాలా కీలక అవుతుంది టాస్ గెలిచిన క్యాప్టెన్ ఎవరైనా సరే ముందుగా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ ది గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ మరి టీంలో ఏమైనా మార్పులు ఉంటాయి ఇంగ్లాండ్కి ఒక ఫోర్స్ చేంజ్ ఉంది ఎందుకంటే లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఆడిన జేసన్ రాయ్ అతనికి కాలికి తీవ్రంగా గాయమైంది కాఫ్ ఇంజరీ ఉంది so he is out of action out of world cup athan place lo james wins team lo kuda vachadu stand by so aa marpu tappani paristhiti vaala team lo jason ryan is surely they will be missed endukante top of the order lo oka aggressive start ivagala batter athan so jason ryan's place lo bahusa johnny best to open chestadu david malan is another choice left right combination undalante josh butler and david malan open chestaru johnny best to number 3 lo aade avakasam untadu appudu ala kaadu Johnny Bairstow is more aggressive and more used to these conditions and Kunte Bairstow ni open jays thar and unapproach ma. But yavar asthar ho Jason Rai place lo team lo ki Sam Billings, James Wins kuda Ravats ka ni James Wins manudag stand by slow na player kante kuda Sam Billings who is in the original squad athan ucha okas. James Wins we know Duke Bairstow lo atlo chala aggressive opening batter athan kuda. So all either lo kar wins are Billings. టీంలోకి వచ్చే అవకాశం మిగతా టీంలో మార్పులు ఉండే పరిస్థితి మనకు కనబడలేదు ఇంకా న్యూజిలాండ్ టీంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు దే ఆర్ వెల్ సెట్ టీమ్ వెరీ వెరీ ఎఫిషియంట్ టీమ్గా మనకి కనిపిస్తుంది సో అది మన పరిస్థితి ఇంకా మనం మన ఫ్యాంటసీ పిక్స్ చూద్దాం ఫ్యాంటసీ ఎలెవెన్లో ఓన్లీ వన్ కీపర్ జాస్ బొట్లర్ హూ ఇస్ ఇన్ టెరిఫిక్ ఫామ్ బ్యాటర్స్ ముగ్గురు కేన్ విలియమ్సన్ డేవిడ్ మలాన్ అండ్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఇద్దరు ఆల్రౌండర్స్ మొయిన్ అలీ అండ్ లియామ్ లివింగ్స్టన్ ఇద్దరు ఇంగ్లీష్ మెన్ బౌలర్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఆదిల్ రషీద్ టీమ్ సౌది క్రిస్ వోక్స్ ట్రెంట్ బోల్ట్ అండ్ ఈస్ షోడి ఈ టీంకి క్యాప్టెన్ జాస్ బట్లర్ హూ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఫామ్ రెడ్ హార్ట్ ఫామ్ లో ఉన్నాడు అండ్ మోయిన్ అలీ ది ఆల్రౌండర్ ఈజ్ మై వైస్ క్యాప్టెన్ సో ఇక మ్యాచ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎవరికి విజయ అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంగ్లాండ్ చూస్తే ఏమో ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దర్ బ్యాటింగ్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ లో బోల్ ఎంత డెప్త్ ఉంది క్రిస్ వోక్స్ క్రిస్ జోర్డన్ ది ఆల్ కెన్ బ్యాట్ ఈవెన్ ఆదిల్ రషీద్ కెన్ బ్యాట్ సో బ్యాటింగ్ లో బ్రహ్మాండమ
ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్ లో బ్యాటింగ్ లో వాళ్ళకి అగ్రెషన్ ఉంది ఎందుకంటే జాస్ బాటిల్ మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు బై స్టోక్ అండ్ హిట్ ఎ లాంగ్ వే మలాన్ కానీ లియామ్ లివింగ్స్టన్ కానీ వీళ్ళందరూ బిగ్ బిగ్ హిటర్స్ వాళ్ళ క్యాప్టెన్ మార్గన్ హూ కేమ్ బ్యాక్ టు ఫామ్ ఒక ఫార్టీ చేశాడు లాస్ట్ మ్యాచ్ లో సో వీళ్ళందరూ ఫామ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంగ్లండ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఎ వెరీ సాలిడ్ టీమ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ బ్యాటింగ్ ఇస్ కన్సర్న్ వేర్ యాజ్ న్యూజిలాండ్ కి బౌలింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ ఎందుకంటే ట్రెండ్ బోల్డ్ స్టిమ్ సోది లాంటి సీజన్ క్యాంపెయినర్స్ ఉన్నారు దే ఆర్ టెరిఫిక్ విత్ ద న్యూ బాల్ పవర్ ప్లేయర్ వికెట్స్ తీయగల ఎబిలిటీ ఉన్న ప్లేయర్స్ అలాగే యాడమ్ మిల్ లో ఒక రా పేస్ ఉంది అతనికి మంచి పేస్ ఉన్న బౌలర్ అండ్ దే హ్యావ్ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్పినర్స్ ఇన్ ఇషోడి అండ్ మిచెల్ శాంట్మన్ అండ్ వాళ్ళకి సిక్స్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ గా జిమ్మి నీషం హూ కెన్ బౌల్ దో స్లోయర్ వన్స్ వెరీ వెల్ సో వాళ్ళకి బౌలింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది బ్యాక్ బై దర్ ఫీల్డింగ్ టెరిఫిక్ ఫీల్డర్స్ ఫీల్డింగ్ సైడ్ కదా అది సో న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ లో స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్ అంత స్ట్రాంగ్ గా అనిపించట్లేదు వాళ్ళకి పవర్ ప్లేయర్ లో ఆదిల్ రషీద్ గానీ మోయిన్ అలీ గానీ వికెట్స్ తీసి తీయాల్సి వస్తుంది అలాగే క్రిస్ వోక్స్ కూడా తీయాలి ఒక మంచి స్ట్రైక్ బౌలర్ గో టు బౌలర్ మనకు కనపడలేదు ఆదిల్ రషీద్ హ్యాస్ బిన్ డూయింగ్ వెల్ మోయిన్ అలీ హ్యాస్ డన్ వెల్ ఇన్ ద ఎన్ని ఇన్షియల్ మ్యాచెస్ క్రిస్ వోక్స్ మొదట్లో వికెట్స్ ఇచ్చాడు కానీ మొన్న రీసెంట్ గా సౌత్ ఆఫ్రికా హెస్ ఎక్స్పోజ్ దేర్ బౌలింగ్ లైక్ ఎనీథి సౌత్ ఆఫ్రికా ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ రన్స్ చేసిన పని చేశారు వాడు వాళ్ళ లాస్ట్ లీగ్ మ్యాచ్ లో సో వాళ్ళ బౌలింగ్ లో జోర్డన్ కానీ మిగతా బౌలర్స్ ఎవరు కూడా పెద్దగా మనకి అంత మార్క్ వుడ్ పేస్ ఉంది కానీ అతనికి అంత వేరియేషన్స్ లేవు ఈ ఫార్మాట్ అంత సూటబుల్ బౌలర్ గా కాదు అతను బౌలర్ కాదు సో క్రిస్ జోర్డన్ హాల్సో హ్యాస్ పేస్ వేరియేషన్స్ బట్ అన్ని సార్లు కొన్నిసార్లు చాలా ఎక్కువ రన్స్ ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటాడు బ్లో హాట్ బ్లో కోల్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ బౌలర్ అతను సో ఈ టీమ్ బౌలింగ్ విషయంలో అంత స్ట్రెంత్ కనబడలేదు ఆదిల్ క్లిక్ అయితే ఓకే మోయిన్ అలీ వికెట్స్ తీస్తే ఓకే లేకపోతే క్రిస్ వోక్స్ పవర్ ప్లేలో వికెట్స్ తీస్తే ఓకే లేకపోతే దే విల్ బీ ఇన్ ట్రబుల్ ఇక న్యూజిలాండ్ విషయానికి వస్తే న్యూజిలాండ్ హ్యాస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దర్ బ్యాటింగ్ గప్టిల్ ఒక్క మ్యాచ్ ఒక చిన్న టీమ్ తో ఆడిన మ్యాచ్ తప్ప పెద్దగా రన్స్ చేయలేదు మిచల్ ఇండియా తో ఆడిన మ్యాచ్ లో బాగా ఆడు మిగతా ఆటలో అంత ఎఫెక్టివ్ గా అనిపించలేదు అలాగే డెవెన్ కార్వే గానీ మిగతా బౌలర్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు ఇంక్లూడింగ్ క్యాప్టెన్ విలియమ్సన్ కూడా పెద్దగా రన్స్ చేయలేదు కోర్స్ ఒక్క మ్యాచ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద తీసుకోవడం వెల్ బట్ అదర్వైజ్ వీళ్ళు ఎవరు బిగ్ హెటర్స్ గా పెద్ద ఇంప్రెసివ్ గా అనిపి నీషం లాంటి వాళ్ళు బిగ్ హెటర్స్ కానీ ఈ వరల్డ్ కప్ లో నీషం హ్యాస్ నాట్ డన్ వెల్ ఎట్ ఆల్ సో వాళ్ళకి ఒక బిగ్ హిట్టింగ్ ఎబిలిటీ లేదు బట్ దే ఆర్ ఎఫిషియంట్ బట్ స్టిల్ వాళ్ళ బ్యాటింగ్ లో మనకి వా ఫ్యాక్టర్ కనబడలేదు సో డెఫినెట్ గా న్యూజిలాండ్ ఈజ్ వీక్ ఇన్ దర్ బ్యాటింగ్ ఇంగ్లాండ్ ఈజ్ వీక్ ఇన్ దర్ బౌలింగ్ సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ న్యూజిలాండ్స్ బౌలింగ్ వర్సెస్ ఇంగ్లాండ్స్ బ్యాటింగ్ గానే మనకు కనిపిస్తుంది సో అది టాస్ చాలా కీలకం అయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది టాస్ చాలా కీలకం అవుతుంది విలియమ్సన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అతని క్యాప్టెన్సీ విల్ బి టెస్టెడ్ మోర్గన్ కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాప్టెన్ అతని క్యాప్టెన్సీ స్కిల్స్ కూడా విల్ బి టెస్టెడ్ బట్ ఇంగ్లాండ్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ ఫ్లేయర్ ఎందుకంటే వీళ్ళు నాకౌట్ మ్యాచ్ లో జాస్ బట్లర్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫామ్ అతను ఒక బ్రహ్మాండమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడితే he can take the match away from you that that can be done by bairstow also that can be done by liam livingston that can be done by malan that can be done by morgan that can be done by moin ali so illandaru kuda big hitters vaal ganaka a connection kudirinda timing kudirinda they will take the match away from new zealand but at the same time new zealand can get wickets up front lo thondaraga wickets isthe new zealand can get all over england so interesting ga undu pothundi match but England has an advantage. ఇంగ్లాండ్ హ్యాస్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఎలా నాకౌట్ మ్యాచ్ లో ఒక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ మ్యాచ్ ని గెలిపించి పెట్టేస్తుంది తిరుగులేని ఇన్నింగ్స్ ఒకటి ఆడితే ఎవరైనా బట్లర్ లాంటి ప్లేయర్ ఆడితే దట్ విల్ సెటిల్ ద మ్యాచ్ న్యూజిలాండ్ కి అలాంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడగల ప్లేయర్ మనకు కనబడు అంత ఫామ్ లో ఉన్న ప్లేయర్ ఎవరు కనబట్టలేదు బట్ ఇంగ్లాండ్ కి అలాంటి అవకాశం ఉంది మొయిన్ అలీ ఆల్సో పెద్దగా స్కోర్ చేయమని కొన్ని మంచి స్కోర్స్ చేశాడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కి అతను ఇచ్చిన మూమెంట్ మనకు తెలుసు సో ఇక్కడ ఆ టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి నాకేమనిపిస్తుందంటే న్యూజిలాండ్ బౌ